హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు టోకీ టాక్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే సూపర్ నేను ఇవాళ మీ అందరి కోసం ఒక చిన్న డిఐవైతో మీ ముందరికి వచ్చాను అదేంటంటే లాస్ట్ వీక్ నేను మా ఇంట్లో గార్డెన్లో రోజెస్ హార్వెస్ట్ చేశాను మీరు ఆ వీడియో చూసే ఉంటారు కదా సో ఆ రోజెస్తో అన్నిటితో ఏం చేయాలి అని ఒక రీసెర్చ్ చేశాను అనమాట లైక్ ఆన్లైన్లో అప్పుడు చేసినప్పుడు నాకు ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ థింగ్స్ నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించాయి అందులో అన్నిటికన్నా ఈజీ అండ్ మీరందరూ కూడా ఇంట్లో చేసుకోగలిగే ఒక ఒక డిఐవై ప్రాజెక్ట్ ఇవాళ మేము ముందరికి వచ్చాను అది ఏంటంటే ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ పొపడీ అంటే ఏంటి అంటే డ్రై మన ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఫ్లవర్స్ పెటల్స్ ని మనం డ్రై చేసి దాంట్లో ఉన్న ఫ్రాగ్రెన్స్ ని మనం ఎలా రీయూస్ చేసుకోవాలి అన్నది ఈ ప్రాజెక్ట్ లో నేను చూపిస్తాను ప్రాజెక్ట్ అనండి డిఐవై అనండి బట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అనమాట సో మనము ఎవరైనా బొకే ఇస్తారు ఫ్లవర్స్ బొకే సో అది ఒక టూ డేస్ బాగా ఉంటుంది మనం నీళ్ళు పోసి దానికి షోగా పెట్టుకుంటాము టేబుల్ పైన దాని తర్వాత అది పాడైపోతుంది చాలా బాధేస్తుంది కదా సో దాన్ని కూడా మనము ఎలా రీయూస్ చేసుకోవాలి అన్నది ఈ ప్రాజెక్ట్ అనమాట సో స్టే ట్యూన్ అండ్ వాచ్ మై వీడియో టిల్ ద ఎండ్ అండ్ నా వీడియోస్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ టోకీ టాక్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ మై వీడియోస్ ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ముందుగా మనం రోజ్ పెటల్స్ అన్నిటినీ తీసి ఇలా ఒక బౌల్లో వేసుకోవాలి మనం ఒక్క కలరే కాదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు మనము రోజెసే కాదు ఏటువంటి ఫ్లవర్స్ ఏవైనా సరే మంచి వాసన వచ్చే ఫ్లవర్స్ ఏవైనా యూస్ చేయొచ్చు ఇలా పెటల్స్ అన్నిటినీ కలెక్ట్ చేసుకున్నాక వీటిని బాగా డ్రై చేసుకోవాలి సో డ్రై చేసుకోవడానికి టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి సో లెట్ సి ఫస్ట్ మెథడ్ ముందుగా ఒక వైట్ క్లాత్ లేదా ఒక వైట్ టిష్యూ రోల్ తీసుకొని పెటల్స్ అన్నిటినీ దీంట్లో స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి పెటల్స్ ఒకదానిపైన ఒకటి లేకోకుండా ఓవర్ల్యాప్ అవ్వకోకుండా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇది ఓన్లీ షేడ్లోనే మనం డ్రై చేసుకోవాలి ఎండ కింద పెడితే కలర్ మారి ఫ్రాగ్రెన్స్ దాంట్లో ఉన్న ఫ్రాగ్రెన్స్ అంతా పోతుంది సో ఇట్స్ బెటర్ మనము ఇంట్లోనే షేడ్లో డ్రై చేసుకోవాలి ఇలా డ్రై చేయడానికి మనకు త్రీ డేస్ పడుతుంది దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ మెథడ్ ఇప్పుడు మనము సెకండ్ మెథడ్ అండ్ ఈజీ మెథడ్ చూపిస్తాను సో ముందుగా మనం బేకింగ్ ట్రే తీసుకొని బేకింగ్ ట్రేకి ఒక ఫాయిల్ అంతా కవర్ చేయాలి ఇలా కవర్ చేసినాక పెటల్స్ని అన్నిటినీ స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి సో ఇందులో కూడా పెటల్స్ ఒకదానిపైన ఒకటి పడి ఓవర్ల్యాప్ అవ్వకోకుండా చూసుకోవాలి సో ఇలా అరేంజ్ చేసుకున్నాక మనము అవన్నీ టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్కి ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు అవన్ టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్కి ప్రీహీట్ అయ్యిందండి ఇప్పుడు మనము ఈ పెటల్స్ అన్నిటిని ఎలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాం కదా బేకింగ్ ట్రేలో ఆ బేకింగ్ ట్రే తీసుకెళ్ళి అవెన్లో పెట్టాలి మనం ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ దాని వాటి అన్నిటినీ బేక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ తీసి చూడండి ఫైవ్ మినిట్స్లో బేక్ అవ్వకపోతే ఇంకొక టూ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా పెట్టండి సో టోటల్గా సెవెన్ మినిట్స్లో మనకు పెటల్స్ అన్నీ బేక్ అయిపోయి క్రిస్పీగా తయారవుతాయి అన్నమాట అవెన్ అందుబాటులో లేని వాళ్ళు దీన్ని మనము మైక్రోవేవ్లో కూడా డ్రై చేసుకోవచ్చు మనం ఎక్కువసేపు బేక్ చేస్తే పెటల్స్ అన్నీ బర్న్ అయిపోతాయి సో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి బేకింగ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే రోజ్ పెటల్స్ కలర్ మారదు మరియు దాని ఫ్రాగ్రెన్స్ కూడా పోదనమాట సో కంప్లీట్గా బేక్ అయిపోయిన పెటల్స్ చూడండి అలా సౌండ్ వస్తుంది వినండి ఒకసారి చూసారా ఆ సౌండ్ కరకల్లాడుతుంది కదా అలా అలా ఉండాలన్నమాట సౌండ్ సో కంప్లీట్గా డ్రై అయ్యిందో లేదో అలా టెస్ట్ చేసుకొని చూడాలి కంప్లీట్గా డ్రై అవ్వలేదు అనుకోండి దానికి ఫంగస్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏదన్నా ఇలా డెకరేటివ్ బౌల్ ఒకటి తీసుకోండి నా దగ్గర ఇలా హాట్ షేప్ బౌల్ ఉంటే నేను ఇది తీసుకున్నాను మీరు ఏ షేప్ అయినా తీసుకోండి కానీ మేక్ షూర్ ఇట్ షుడ్ బీ లైక్ ఏ గాజుది అయ్యి ఉండాలన్నమాట
నేను ఊరికే పెబుల్స్ ఇంట్లో ఉన్నాయని పెబుల్స్ యాడ్ చేశాను అదేం కంపల్సరీ కాదు ఇట్స్ జస్ట్ ఆప్షనల్ అనమాట ఇప్పుడు డ్రైడ్ పెటల్స్ అన్నిటిని మనము ఆ బౌల్లోకి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా డ్రైడ్ ఫ్లవర్స్కి మనము ఫ్లేవర్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా డిఫరెంట్ మీకు లావెండర్ ఆయిల్ లైక్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ అని దొరుకుతాయి ఆ లావెండర్ ఆయిల్ లేదా వెనీలా ఆయిల్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆయిల్స్ మీకు ఏ ఆయిల్ ఏ స్మెల్ అయితే ఇష్టమో ఆ స్మెల్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ యాడ్ చేసుకోకపోయినా పర్లేదు వై బికాస్ మన రోజెస్కే ఆ స్మెల్ ఉంటుంది అండ్ కొంతమంది దీనికి చెక్క లవంగ లైక్ సినమెన్ క్లవ్ ఇలాచి ఈ ఫ్లేవర్స్ కూడా యాడ్ చేస్తారు అది అలా యాడ్ చేసినప్పుడు మనం దాన్ని కిచెన్లో పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది నేనేమో దీన్ని మా బాత్రూంలో పెడదామని డిసైడ్ అయ్యాను అనమాట సో అందుకోసం నేను నా దగ్గర లావెండర్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ ఉంది సో అది ఒక ఫ్యూ డ్రాప్స్ యాడ్ చేశాను చూడండి సో ఈ క్యాండిల్ ఇలా ఇలాంటి క్యాండిల్ ఒకటి ఇట్లా సెంటర్లో పెట్టేసి అలా పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇది వెలిగించి మీ అందరికీ నేను చూపిస్తాను సో నేను చెప్పాను కదా లావెండర్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ అని సో ఇలా అరోమా థెరపీ ఆయిల్స్ మనకు బయట అవైలబుల్లో ఉంటాయి సో ఇలా చిన్న చిన్న బాటిల్స్లో దొరుకుతాయి అన్నమాట సో ఫ్యూ డ్రాప్స్ యాడ్ చేసి మనం క్యాండిల్ వెలిగించుకుంటే చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది అండ్ ఆ స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది ఎక్కడ ఇంట్లో ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు మనము ఎంట్రన్స్ మన మెయిన్ డోర్ ఎంట్రన్స్ రాగానే పెట్టుకోవచ్చు చాలా వామ్గా వెల్కమింగ్గా ఉంటుంది అండ్ మన కిచెన్లో పెట్టుకోవచ్చు మన డైనింగ్ టేబుల్ పైన పెట్టుకోవచ్చు చూసారు కదా వీడియో ఎలా ఉంది నచ్చిందా మీకు నచ్చితే ఒక బిగ్ థమ్స్ అప్ ఇవ్వడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్